Kabar mengejutkan datang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan BMKBM Untirta melalui akun Instagramnya @puan.tirta yang mengabarkan bahwa kembali terjadi kasus pelecehan seksual dan ancaman kekerasan seksual terhadap mahasiswa Untirta. Dalam kasus ini, diketahui bahwa pelaku yang berinisial KZ ini merupakan seorang senior dari korban yang memiliki jabatan tertinggi di BMKBM Untirta, yaitu sebagai presiden mahasiswa. Kronologi kejadian bermula pada 4 September 2021, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Korban tengah melakukan aktivitas keorganisasian di salah satu kos yang terletak di Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Sebelumnya, pelaku sempat mengirim pesan singkat kepada korban untuk menanyakan keberadaan korban dan meminta korban untuk membawakan makanan ke lokasi. Korban pun datang ke lokasi dengan tujuan menemui salah satu rekan organisasinya. Saat itu, terdapat beberapa orang salah satunya adalah pelaku di lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, pelaku mulai melakukan percobaan pelacahan seksual tanpa persetujuan korban. Lalu, korban pun diajak untuk bergas ke lantai dua kos-kosan yang diduga adalah tempat kamar pelaku berada. Namun, korban menolak. Tak lama, ada seseorang datang ke lokasi tersebut sehingga korban pun dapat meninggalkan lokasi dan pulang. Ya, sebelumnya menjawab uh, terkait kasus pelecehan seksual oleh terduga pelaku yang ramai hari ini apa yang sudah dilakukan oleh BMKBM adalah kami sudah mengupayakan uh, pendampingan secara terus menerus kepada korban seperti itu kemudian dari BMKBM pihak BMKBM juga menggalang solidaritas penuh untuk uh, berdiri bersama korban kemudian kita juga sudah membicarakan kepada pihak rektorat untuk menanggapi kasus ini gitu tentunya rektorat sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi jadi begitu dan rektorat pun e, bersedia menyediakan apa namanya ahli psikolog untuk e, healing korban kemudian rektorat pun menyediakan lembaga bantuan hukum bagi korban juga jika korban ingin prosesnya ditindaklanjuti tapi sepenuhnya e, untuk kedepannya nanti ini akan dikembalikan dari bagaimana korban gitu karena tidak boleh adanya suatu intervensi terhadap korban dalam menyelesaikan masalah ini kemudian dari dari Puan Tirta sendiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini akan membuat suatu tim investigasi khusus dalam menyelesaikan masalah ini tuh dalam menangani masalah ini dan mendalami kasusnya e, bagi pelaku ya gitu karena kita juga menghargai yang namanya asas praduga tak bersalah itu yang perlu diingat juga gitu kemudian apa namanya langkah kedepannya dan KB Menjerta akan selalu mengawal kasus ini sampai selesai dan segera dari Kemen PPA, BMKBM khususnya Puan, tentunya Puan Tirta akan membentuk tim, tim investigasi khusus dalam menangani dan mendalami kasus ini seperti itu tentunya pelaku akan ditindak seadil-adilnya karena kami tidak akan pandang membulu siapapun itu pelakunya pesan untuk kawan-kawan mahasiswa diharap untuk tidak menjustifikasi baik korban gitu maupun arogansi dalam menyikapi e, masalah ini saat ini pelaku telah menandatangani surat pengakuan atas perbuatannya dan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya BMKBM Untirta bersama DPM Untirta dan MPM Untirta akan memproses kasus ini sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Untirta atau KBM Untirta